Hello friends, in the Nya Oru ice cream in the recipe at an or atti poly ice cream eat till Namakang and Daka Noka. Ipo passion fruit in the summer and dunu, Mittakan arch passion fruit to Pritchet and Dapo, Yanki Korchi, passion fruit to Gitapo, Yamirch and Nauru recipe I got a don't done the Jarchet and Dakiana. Apo the Nendaka went and Namakanoka. ഒരു മീഡിയം സൈസിലുള്ള അഞ്ച് പാഷൻ ഫ്രൂട്ടിന്റെ ജ്യൂസ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ജ്യൂസ് എത്ര എടുക്കുന്നു അതിന്റെ സെയിം ക്വാണ്ടിറ്റി ഷുഗർ എടുക്ക കാരണം ഇവിടുത്തെ പാഷൻ ഫ്രൂട്ടിന് ഇത്രി പുളിപ്പ് കൂടുതലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ സെയിം ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് ഷുഗർ എടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന പാഷൻ ഫ്രൂട്ടിന് അധികം പുളിപ്പ് ഇല്ലെങ്കിൽ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് കുറച്ച് കുറയ്ക്കാട്ടോ അപ്പോൾ അതിന്റെ കൂടെ ഇത് 200 ml കപ്പ് ആണ് ഇത് രണ്ടും കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് 200 ml ന്റെ കപ്പ് ആണ് അപ്പോൾ അതേ കപ്പിന് 200 ml ന്റെ കപ്പിന് 1 1/2 കപ്പ് മിൽക്ക് ക്രീം ആണ് എടുക്കേണ്ടത് ഇത് ഞാൻ ഇപ്പോ വിപ്പിംഗ് ക്രീമിന്റെ പൗഡർ വാങ്ങിയിട്ട് പാലുമായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ക്രീം അപ്പോൾ ദാ ദാ ബേക്കേഴ്സിന്റെ വിപ്പിംഗ് ക്രീം പൗഡർ എന്ന് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും അത് 100 ml മിൽക്ക് ആയിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് സാധാരണ നമ്മുടെ ബീറ്റർ വെച്ചിട്ട് അടിച്ച് ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ഇത് ക്രീം അല്ല നിങ്ങൾ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കാണെങ്കിൽ ഹൈ ഫാറ്റ് ഉള്ള മിൽക്ക് ക്രീം വാങ്ങിക്കുക അത് 200 ml ന്റെ കപ്പിന് 1/2 കപ്പ് കാരണം മിക്കവാറും കിട്ടാറുള്ളതെല്ലാം ലോ ഫാറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അതിന്റെ ബാക്ക് സൈഡിൽ നോക്കുക ഹൈ ഫാറ്റ് ഉള്ള ക്രീം തന്നെ വാങ്ങിക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങിയാലോ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് പഞ്ചസാര ഒന്ന് മെൽറ്റ് ചെയ്യണം അതിന് പഞ്ചസാര അങ്ങോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിന്റെ കൂടെ ഒരു കാൽ കപ്പ് വെള്ളം കൂടി ഇപ്പൊ പഞ്ചസാര നന്നായിട്ട് മെൽറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പാഷൻ ഫ്രൂട്ടിന്റെ ജ്യൂസ് അങ്ങോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം പാഷൻ ഫ്രൂട്ടിന് ഒരു പച്ച സ്മെല്ലില്ലേ അതൊന്നും മാറി കിട്ടാൻ വേണ്ടിട്ടാ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്ക ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ അത് കുഴപ്പമില്ല അപ്പൊ ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് മിക്സ് ആയി കിട്ടാൻ വേണ്ടിട്ട് മാത്രം ഇതിപ്പോ നന്നായിട്ടൊന്ന് കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് ആ വെള്ളത്തിന്റെ കണ്ടന്റ് ഒക്കെ പോയി ആ പഞ്ചസാരയായിട്ട് നന്നായിട്ട് അവിടെ ഒന്ന് തിക്കായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ആ ടൈമിൽ നമുക്ക് ഓഫ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അതിൽ കൂടുതൽ വയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഇപ്പൊ ആ വെള്ളത്തിന്റെ കണ്ടനം എല്ലാം പോയിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു തിക്കായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇതാ ഞാനിപ്പോ ഇതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഐസ്ക്രീം ഉണ്ടാകുമ്പോ എല്ലാം കളറൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചേർക്കാം കേട്ടോ അല്ലാതെ കളറൊന്നും ചേർക്കണ്ട അതിന്റെ ആവശ്യം ഒന്നുമില്ല ഇപ്പൊ തന്നെ നല്ല കളർ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇനി ഇതൊന്നും തണുക്കട്ടെ തണുപ്പ് മാറി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഐസ്ക്രീം ഉണ്ടാക്കാം ഇനി നമുക്കൊരു മിക്സിയുടെ ജാർ എടുക്കാം ജാറിലേക്ക് ഞാൻ ആ ക്രീം വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ ജാർ ഒന്ന് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചൊന്ന് തണുപ്പിച്ചേക്കണം കേട്ടോ ചെറിയൊരു തണുപ്പിൽ വെച്ചേക്കണം അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ മിക്സ് അങ്ങോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് സ്പൂൺ എടുത്ത് ഞാൻ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അതൊന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് അഴിച്ചിട്ട് കൊണ്ടുവരാം ഞാൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കാണിക്കാം കേട്ടോ ഇതാ അപ്പൊ ഞാൻ ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇനി നമുക്കിതൊരു കണ്ടെയ്നറിലേക്ക് മാറ്റാം ഒരു അട അടപ്പുള്ള ഒരു കണ്ടെയ്നർ എടുക്കുക അപ്പൊ അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കൊറേശ്ശെ ഒഴിക്കാം കേട്ടോ അപ്പൊ അതിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്തതിന്റെ ഇച്ചിരി ഒരൽപ്പം മിക്സ് ചെയ്യാൻ ബാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഇച്ചിരി ഒന്ന് അതിനകത്ത് നിന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പൊ അത് കഴിക്കുമ്പോ അതിങ്ങനെ കടിക്കാൻ കിട്ടുമല്ലോ അത് രസമാണ് 
അല്ലാതെ ഞാനൊരു രണ്ട് മൂന്ന് സ്പൂൺ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഫോട്ടോ എടുക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ബാക്കിയും കൂടെ അങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കാം ബാക്കിയും കൂടി ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിത് അടച്ചിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ ഫ്രീസറിൽ വെക്കണം മിനിമം ഒരു ഏഴ് മണിക്കൂറെങ്കിലും വെക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ രാത്രിയിലാണ് വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ഫുൾ നൈറ്റ് ഫ്രീ ഫ്രീസറിൽ ഇരിക്കട്ടെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നാളെ രാവിലെ തുറന്നു നോക്കാം രാവിലെ ആയിട്ടോ അപ്പോൾ ഞാനെടുത്ത ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് വെളിയിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഇന്ന് തുറന്നു നോക്കാം അപ്പൊ നോക്കിയാൽ ഒരു സ്പൂൺ എടുത്തിട്ടൊന്ന് വേണ്ട അടിപൊളി ഐസ്ക്രീം പാഷൻ ഫ്രൂട്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മളുടെ വീട്ടിലൊക്കെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ഐസ്ക്രീം ഉണ്ടാക്കി കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുക എൻ്റെ മോന് കുറച്ച് ഫുഡ് അലർജി ഉള്ള ആളാണെന്ന് ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അയാൾക്ക് ഐസ്ക്രീം ഒന്നും കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ അത് കാരണം ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ കഴിക്കാറുമില്ല അപ്പോൾ വല്ലപ്പോഴും വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴാണ് മോനും കൊടുക്കാറുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് അടിപൊളിയായിട്ട് വേണ്ട ആ ടെക്സ്റ്ററൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ഞാൻ എന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ ആഹ പാഷൻ ഫ്രൂട്ടിൻ്റെ കിട്ടിയില്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്കിത് മിക്സിയിൽ ബീറ്റ് ചെയ്യാതെ കൈകൊണ്ട് ബീറ്റ് ചെയ്ത് തന്നെ എടുക്കാം കേട്ടോ അതേപോലെ തന്നെ കുരു സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് മിക്സിയിൽ അടിച്ചാലും മതി അപ്പോൾ അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമാണ് ഇതപ്പോൾ നല്ല അടിപൊളി ഐസ്ക്രീം ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് മറ്റുള്ള ഫ്രണ്ട്സിനും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക കേട്ടോ എന്താണ് ഇഷ്ടപ്പെടാത്തതെന്ന് കൂടെയുള്ള റീസൺ എന്നെ ഒന്ന് അറിയിക്കണം അപ്പോൾ അടുത്ത റെസിപ്പി ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം താങ്ക് യു ബായ്